இப்போ நான் கூட வரும்போது கூட ஒரு நண்பர் கேட்டார் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் என்ன கேள்வின்னு கேட்டேன் இல்லை உங்களை அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து நடிகர் சங்கத்துலேருந்து எடுத்துட்டாங்களேன்னு சொன்னார் நான் என்ன என்னை யாரையா எடுக்கிறது எவனுக்கு என் உரிமை இருக்குது அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து என்னையும் எங்கள் தலைவர் சரத்குமார் இன்னைக்கு டே அவசரப்பட்டு அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து எடுத்தீங்க எங்கே போவீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா இப்போ தான் ரெண்டு மூணு பேர் அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கி தான் முடிஞ்சிருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சு ஐயோ நான் ஏதோ அரசியல் பேசுகிறேன்னு நினச்சி உனக்கு எழுதிட்டு என்ன மாட்டி விட்டுற போகிறீங்க அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து எடுக்க முடியும் யோசிங்கடா சும்மா இல்லடி கண்ணு இதெல்லாம் இம்மிடியட்டு இம்மிடியட்டு இது லாவ் கர்மாலேருந்து எவனும் தப்பிக்கவே முடியாது இம்மிடியட்டாக வந்துடும் ஞாபகம் வச்சுக்க புரட்சி தலைவர் அவர்கள் சிறு வயசில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தவர் இதை நவரசன் ஜி கே சொல்லுவார் அப்போ வீட்டில் வந்து ஒருத்த வந்து பிச்சை எடுத்தான் மா தாயை பசிக்குதுன்னு அம்மா என்ன செஞ்சாங்கன்னா கொஞ்சம் தான் சாதம் வச்சுருந்தாங்க இந்த பிள்ளைக்கு அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போய் அவர் அங்கே போட்டார் அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு என்ன கேட்டால் பாவம்மா எனக்கு தான் நீ இருக்க எப்போயாவது ஆக்கி போட்டுருவேன் அடுத்த வேலையாவது ஆனால் அந்த பிள்ளை அவருக்கு யார் போடுறது அப்படின்னு சொன்னார் சின்ன வயசில் அப்படி செஞ்சதுனால தான் பெருசாகணும் சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அந்த மனிதன் சும்மா வந்து ஏனா தானே நேற்று வந்தவன் நான் நே அப்படி வந்தவன் உடனே நான் கட்டி கொடுக்குறேன் கட்டணும் இல்லைனா இப்போ எழுதி தந்துடுறேன் ஒரு வருஷத்தில் கட்டலைன்னா வெளியே போகிறேன் கற்று இதே தானே சொன்னீங்க இங்கேயும் பணம் வாங்கி நடிகர் சங்கத்தில் மாற்றி போட்டான் அதை விட்டுரு அது மாதிரி அவனுக்கு அவன் லைன் தெரியணும் அதை விட்டு விட்டு அங்கே வந்து வாய வைக்கிறது இங்கே வந்து வாய வைக்கிறது அங்கே வந்து வாய வைக்கிறதுன்னா தப்பு அது நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் நான் இப்போ என்னை கூட தான் கூப்பிட்டாங்க வாங்க ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலுக்கு நான் கமிட்டியில் தான் நிற்பேன் நான் அதுக்கு தான் லை ஏதோ இந்த மாணவர்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தமிழர்கள்னு ஒன்று காமிச்சிட்டாங்க ஜல்லிக்கட்டில் அவ்வளோதானே ஒழிய ஏதோ ஒரு புருஷங்காரங்க சொன்னாங்க நான் ஜல்லிக்கட்டுக்கு போகிறேன்னு பொன்னடிக்காரி சொன்னாலும் ஆ ஆ ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டுன்னு போதியே போய் அந்த மாடை பிடிய ஆமாம் தாலி கட்டினதே பிடிக்க முடில அது கயிறு கட்டாது எங்கே போய் பிடிக்கிறதுன்னு சொன்னானா அவன் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம நான் உண்மையில் சொல்கிறேன் நான்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணேன் பாதி பேர் கேட்கல போவாதீங்க அங்கே போய் தொல்லை பண்ணாதீங்க அது கலப்படம் இல்லாத உள்ளங்கள் அங்கே அந்த கல அங்கே போய் கலப்படம் பண்ணிடாதீங்கன்னு சொன்னேன் சினிமாகாரம் போய் கையை வச்சான் கல் கலப்படம் ஆச்சுரா எங்கள் அப்பாலாம் இல்லையன்ற ஒரு கவலை தான் அப்பெல்லாம் இருந்திருந்தால் முடிச்சுட்டு பாரு இவங்க கதையெல்லாம் எழுத்தாளன்னு ஒருத்தருடைய பேரை போட்டு படம் வியாபாரம்னா அது ஒரே ஒரு மனிதன் கலைஞர் மட்டும்தான் வேறு யாருமே கிடையாது பெரிய ஹீரோக்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எங்கள் மேலே கோபம் இருந்து என்னை படத்தில் போடலைனாலும் பரவாயில்லடாப்பா உங்கள் படத்துலலாம் நடிக்கணும்னு என்னை எம்ஆர்ஆதா பெக்கலடாப்பா அதை விட எங்கள் அப்பா என்னை கூப்பிட்டு போய் லலா காலேஜுக்கு போனார் என்னை பற்றி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது அப்போ கூப்பிட்டு வந்து எனக்கு சீட்டை கொடுத்துட்டான் லலா காலேஜ் குரியா கோஸ் இருந்தார் அப்போ கூப்பிட்டு வந்து எங்கள் அப்பா வந்தார் வடான்னு நான் வண்டி ஓட்டிகிட்டே வந்தேன் இன்னும் பார்த்தா லலா காலேஜ் காமிச்சார் இங்கே போடான்னு ஐயோ ஐயோ என்னடா இங்கே வராருன்னு அப்போ குரியா கோஸ் கூப்பிட்டு உங்கள் பையன் இப்படிலாம் பண்ணா அப்படிலாம் பண்ணா அப்படிலாம் பண்ணா அதனால தான் சீட்டு கொடுக்கலாரு ஆனால் இருந்தாலும் ராதா நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் மதித்து வந்ததுனால உங்களுக்கு நான் தரேன்னு சொன்னார் சீட்டு தரேன்னு சொன்னேன் என் அந்தால் இன்னும் எங்கள் அப்பா ஐயே நான் கிறிஸ்துவ மதத்தை ரொம்ப மதிக்கிறவன் நான் வந்தேன்னு சொல்லி நீ சீட்டு கொடுத்தா அது லஞ்சம் வாங்குற மாதிரி ஆகிடும் அவனுக்கு சீட்டு தேவையில்லை போயிட்டு விட்டாயா என்னக்கா போய் இப்படி ஒரு லட்சிய பார்க்க போறது நான் என்ன தச்சிடம் வச்சாதான் ஜனங்க வந்து பார்ப்பான் புரியாம வந்து பாக்குறதே தானே பாதி வேலை ஆயிடுச்சு சினிமா கேக்குறான் மேய்க்கிறான் ஒரு படம் அதுலயே ஒரு நடிகர் அண்ணன் சொன்னார் என்னோட மாடு மேய்க்கிறார் மாடு மேய்த்தாலும் மாடு மேய்த்தாலும் ரொம்ப சீப்பான விஷயம் இல்லை என்ன குற்றப்பட்டுன்னு ஏசுநாதரை சொல்கிறோம் அவர் ஆடு மேய்த்தவர் தான் அதனால் இந்த மேய்க்கிறான்னா அவன் டைரக்டர் அவனை வச்சு சொல்லியிருப்பான் போல எல்லாரையும் மேய்க்கிறான்ல அதனால் ஒரு அற்புதமான படம் சாம் வந்து இவ்வளோண்டா இருக்கான் அவன் அப்படின்னா ஆண் பிள்ளையாக இருந்தாலும் ஜான் பிள்ளை அவன் வந்து ஜான் பிள்ளையாக இருந்தாலும் தான் ஆண் பிள்ளைன்னு சொல்லுவாங்க அவன் அப்படி இல்லை அவன் எப்பயுமே ஆண் பிள்ளை அவன் வந்து திருக்குறள் மாதிரி ரெண்டு லைன் தான் அர்த்தம் பெருசு அவன்கிட்ட 
அதனால் சொல்லிக்கொள்கிறேன் அவன் பெரிய வளர்ச்சி இருக்குது அவனுக்கு இந்த படத்திலே பாருங்களும் புதுமை பண்ணியிருக்கான் எனக்கு தெரிஞ்சு புதுமை ரொம்ப நாள் ஆச்சு அப்படி பார்த்து ஒரு கவர்ச்சி ஆட்டம் போட்டு ஒரு பொண்ணு ஆடுது அதுக்கு ரெண்டு பேர் கை தட்டினாங்க அதெல்லாம் எதுக்குன்னா ரொம்ப நாள் ஆச்சு நான் பார்த்து ஏன்னா இப்போ கதாநாயகிகளே ஆடுற ஆளுங்களா அதனால் மிந்தி இந்த ஜெயமாலினி இவங்களாம் தனியாக வந்து ஆடுவாங்களே அது மாதிரி கிடையாது இப்போ பட் இப்போ இந்த படத்தில் வச்சுருக்கான் அப்பாடா திருப்பி வந்துருச்சுரா இது ஏன்னா நம்ம ஜனங்க எது இருக்குதோ இல்லையோ கதை இருக்கோ இல்லையோ சதை இருக்குமடா அது நான் ஒத்துக்கிறேன் இந்த படத்தில் வந்து என்ன ஒரு ஆச்சரியம்னா காமெடியாக எடுத்துகிட்டு போயிருக்கான வழியை சீரியஸாக முடிக்கிறான் அவன் கடைசி ஒரு முப்பது நிமிஷம் ரொம்ப சீரியஸாக முடிக்கிறான் ஸோ அவன் ஒரு ஒரு சீரியஸ் திங்கர் நல்ல விஷயமான ஒரு ஆள் இப்போ இதில் வந்திருக்காங்கன்னா ஒரு சின்ன தயாரிப்பாளரை சப்போர்ட் பண்ணி இப்போ ராதாகிருஷ்ணன் வந்திருக்கார் சொன்னோன்னு வந்துட்டாருன்னு சொன்னான் அவன் வீட்டில் சிவசக்தி பாண்டி வந்திருக்காருனா அப்போ நீங்களே புரிஞ்சுக்கணும் இவங்கெல்லாம் சின்ன தயாரிப்பாளர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நான் சொல்லி ஒன்று ராதா ரவி சொல்லிட்டார் போலருக்கூட நினச்சிடாதீங்க நமக்கே சுய புத்தி இல்லைன்னா ராதா ரவி சொல்லி வந்தால் எப்படிறா இருக்கும் அதற்காச்சும் ஏன்னா புரட்சி தலைவர் அவர்கள் சிறு வயசில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வந்தவர் இதை நவரசன் ஜி கே சொல்லுவார் அப்போ வீட்டில் வந்து ஒருத்தர் வந்து பிச்சை எடுத்தான் மா தாயை பசிக்குதுன்னு அம்மா என்ன செஞ்சாங்கன்னா கொஞ்சம் தான் சாதம் வச்சுருந்தாங்க இந்த பிள்ளைக்கு அப்போ இதை எடுத்துகிட்டு போய் அவர் அங்கே போட்டார் அந்த பிச்சைக்காரனுக்கு என்ன கேட்டால் பாவம்மா எனக்கு தான் நீ இருக்க எப்போயாவது ஆக்கி போட்டுருவேன் அடுத்த வேலையாவது ஆனால் அந்த பிள்ளை அவருக்கு யார் போடுறது அப்படின்னு சொன்னார் சின்ன வயசில் அப்படி செஞ்சதுனால தான் பெருசாகணும் சத்துணவு திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் அந்த மனிதர் இதெல்லாம் என்னென்னா அடிபடணும்டா கீழே அடிப்பட்டால் தான் உனக்கு தெரியும் நான் ஏன் நடிகர் சங்கத்தில் வந்து நாடக்கரை நாடக்கரை நினச்சிக்கிறேன் நாடக்கரனாக இருந்து அடிப்பட்டால் தான்டா தெரியும் பின்னாடி பெருசாக வர்றதுக்கு சாதாரணமான விஷயம் இல்லை நடிப்புலேருந்து எல்லாமே தெரியணும்னா நீ நாடக்காரனாக இருக்கணும் அதுக்காக சொல்கிறேன் அது மாதிரி தான் சொல்கிறேன் ஒவ்வொன்றுமே அந்தந்த லைனில் இருக்கணும் எழுத்தாளன்னு ஒருத்தருடைய பேரை போட்டு படம் வியாபாரம்னா அது ஒரே ஒரு மனிதன் கலைஞர் மட்டும்தான் வேறு யாருமே கிடையாது கலைஞரின் ஒரு படம் பேர் ஒரு எழுத்தாளன் பேரை போடணும் அவர் எப்போ டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு தெரியும் அவர் லைன் எதுன்னு அது மாதிரி அவனுக்கு அவன் லைன் தெரியணும் அதை விட்டு விட்டு அங்கே வந்து வாய வைக்கிறது இங்கே வந்து வாய வைக்கிறது அங்கே வந்து வாய வைக்கிறதுன்னா தப்பு அது நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிறேன் நான் இப்போ என்னை கூட தான் கூப்பிட்டாங்க வாங்க ப்ரொடியூசர் இருக்கணும்னு சொல்லிக்கிறேன் நான் கமிட்டியில் தான் நிற்பேன் நான் அதுக்கு தான் இல்லை நான் என்ன படம் எடுத்துருக்கேன்னா நான் நான் அஞ்சு படம் எடுத்திருக்கேன் கரெக்டு அதுக்கு இல்லை இல்லை அது சட்டத்திட்டம் இருக்குது அட வேணாயா எனக்கு நீங்கள் வாங்க ஏன்னா உங்களுக்கு தான் தெரியும் அந்த கஷ்டம் சிவசக்தி பாண்டியனுக்கு தான் தெரியும் சிரமம் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு தான் தெரியும் சிரமம் சுபேக்கு தான் தெரியும் சும்மா வந்து ஏனை தானே நேற்று வந்தவன் நான் நேற்று வந்தவன் உடனே நான் கட்டி கொடுக்குறேன் கட்டணும் இல்லைன்னா இப்போ எழுதி தந்துடுறேன் ஒரு வருஷத்தில் கட்டலைனா வெளியே போகிறேன் கத்து இதே தானே சொன்னீங்க இங்கேயும் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா தயவு செய்து சொல்கிறேன் பணம் வாங்கி நடிகர் சங்கத்தில் மாற்றி போட்டான் அதை விட்டுரு அந்த மாதிரி பணம் வாங்கி ப்ரொடியூசர்ஸ் போடாத எதையாவது வாங்கிட்டு போட்டுறாத மாற்றி போடாத அதெல்லாம் காப்பாற்றாது ராஜா தெரிஞ்சுக்க மீன் சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறவனுக்கு முதல்ல மீன் பிடிக்க கற்றுக் கொடுத்துரு அவன் வாழ்க்கை பூரா கஷ்டமே போட மாட்டான் அது மாதிரி தான் டாயிது ஐயாயிரம் ரூபா கொடுக்குறானுங்க பத்தாயிரம் ரூபா தரானுங்க பத்தாயிரம் ரூபா உன் குடும்பத்தை காப்பாற்றிருமா ரெண்டு வருஷமும் அஞ்சு வருஷம் காப்பாற்றுமா அதை யோசிச்சு சொல் இங்க அப்படி இல்லை போராளிகள் யாரா இருந்தாலும் சரி இந்த தயாரிப்பாளர்கள்லாம் இருந்தவர்கள்லாம் போராளிகள் அவங்களுக்கு வாக்கு போடுங்க அதுதான் நான் சொல்லுவேன் எப்பயுமே தொழில் தெரிஞ்சவன்டா இப்ப என்கிட்ட டைரக்டரா வரீங்களா சார் முதல்ல இருந்தே கேட்கறாங்க முப்பத்தி ரெண்டு வருஷமா போராட்டம் நடக்குது இதுக்கு நல்ல டைரக்டர் ஆகலாம் அப்பா இந்த படத்துல வரீங்களா ஏதோ ஒரு நல்ல செஞ்சிடலாமா வேணாண்டான் ஏன்னு கேட்டாங்க நான் ரெண்டு கொலை பண்ணிட்டு வேன்னு ஏங்க என் டெம்பரமெண்ட் அப்படி இல்லைடா ஏன்னா நடிக்க மாட்டலன்னா ஒரே அடி அடிச்சிடுவேன் 
இது எதுக்கு தொல்லை நான் பாட்டுக்கு நடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்கேன் இப்போ தான் கொஞ்சம் அப்படியே அடங்குச்சு நான் எனக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அடங்குச்சு இந்த ஜல்லிக்கட்டு காலம் மாதிரி நான் முறன்று இருந்தேன் இப்போ கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு சரி இப்போ டைரக்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஆசை அப்போ நீங்கள் வந்து நடிக்க போகிறீங்களா நான் நிச்சயமாக சொல்கிறேன் நான் டைரக்ட் பண்ணுற படத்தில் நல்லபடியான ஒரு கதையாக இருந்தால் தான் எடுப்பேன்னு சொன்னேன் ஒன்றும் வரான் எவனும் எனக்கு தெரியும் அப்படி சொன்னால் தான் வரமாட்டானுங்க நீ சம்பளம் கேட்டு பாரு நான் எப்பயுமே ரெண்டு கண்ணாக வச்சுருக்கிறேன் ஐயா எங்கள் தயாரிப்பாளரையும் இயக்குநர்களையும் ரெண்டு கண்ணு எனக்கு அவங்க இல்லைன்னா நான் சோறு சாப்பிட முடியாது இவங்க ரெண்டு பேர் தான் காப்பாற்றுவாங்க நம்மளை அதனால தான் இவனை கூட திட்டின நினச்சேன் நான் ஏண்டா இந்த படத்தில் போடலன்னு இல்லை நான் அடுத்த படத்தில் நான் அடுத்த படன்றத நாங்கள் தான் பார்த்து பார்த்து அழுத்து போய் கிடக்கிறோம் மேடாடே ஆனால் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் பாருங்களேன் பிச்சை எடுப்பீங்க பிச்சை தான் எடுக்கிறோன்றது வேறு எதுக்கு சொல்கிறேன்னா இவங்கெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்காக சொல்கிற தயவு செய்து இதெல்லாம் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு இடம் அதுக்கு தான் இப்போ நான்லாம் வந்து இந்த இப்போ சாம் கூட்டோன்னா எதுக்கு இந்த வரணா இந்த படம்லாம் ஓடணுமையா இந்த சின்ன படம்லாம் ஓடணுமையா இதெல்லாம் ஓடினா தான் நிறைய குடும்பங்கள் வாழும் அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் நீ கலை குடும்பம் வாழ வேண்டுமா அழிந்து விட வேண்டுமா அதை டிசைட் பண்ணுங்க நான் ஒன்றும் இல்லை இந்த இன்னைக்கு நான் இந்த தடவை நான் அந்த குமுத ரிப்போர்ட்டரை படித்தேன் அந்த ஒரு திருப்பூர் சுப்பிரமணியன் ஒரு விநியோகஸ்தர் எழுதியிருக்கார் ஐயோ யோ 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 பயந்தே போயிட்டோன்டா யாவா ஒரு படத்தில் லாபம் இல்லைன்னு சொல்லி லாபம் இருக்கிற படமும் எழுதியிருக்கார் முகம் தெரியாதவர்கள்னு சொல்லியிருக்கார் வியாபாரம் போனவர்களுக்கு படம் ஓடுது வியாபாரம் இருப்பவர்களுக்கு படம் இல்லைன்னு சொல்கிறார் அவர் அடித்து சொல்கிறார் இப்போ அவர் தான் படத்தில் வாங்குறார் போடுற நமக்கு என்ன தெரியப்பு நான் அதுக்காக சொல்கிறேன் நம்ம தயாரிப்பாளர் வாழணும் நம்ம டைரக்டர் நல்லா இருக்கணும் அவன் நினச்ச மாதிரி படம் இருக்கட்டும் கம்முன்னு விட்டுடு உன் மூளையை உள்ளே சொருவாத எதுவும் ஓட மாட்டுது அப்படின்னு தானே அவர் சொல்கிறாரு நானாக சொல்கிறேன் எனக்கு என்ன தெரியும் அவர் முப்பது தேடரை வச்சுருக்கார் கையில் அதனால் சொல்கிறார் ஓடலைன்னு நான் ஃபோன் பண்ணி கூட கேட்டேன் எங்கள் நடிகரில் எப்படின்னா நீங்கள் பேசலான் ஐயா ஓரலன்னு சொல்கிறது போய் எப்படின்னா இடிச்சுக்கிறிய நீன்னு ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா தயவுசெய்து சொல்கிறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இந்த நடிகர் எந்த லெவலில் வைக்கணுன்றது தெரியும் எடை போட்டு பார்த்தோம்னா பாதி பேர் மாட்டிக்குவான் பாதி பேர் மாட்டிக்குவான் அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் ஒன்றும் பெருசாக சொல்லலை இப்போ கூட கவிஞர் வந்து நல்லபடியாக பாடினார் அப்புறம் கேட்டால் அவர் காலேஜ் வாத்தியாருன்னு சொன்னார் அப்படிதான் நினச்சிக்கிட்டேன் இந்த காலேஜ் வாத்தியாருங்களுக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா ஒரே நேரத்தில் அறுபது பேரை ஒரே மணி நேரத்தில் தூங்க வைக்க முடியும் அந்த பெருமை வந்து காலேஜ் எனக்கு காலேஜ் வாத்தியாருங்களும் அவ்வளோ நெருக்கம் நான் திட்டு வாங்காத ஆளே கிடையாது நானும் திட்டாத ஆள் கிடையாது அதனால தான் காலேஜாக மாற்றிக்கிட்டு இருந்தேன் நான் ஒரு மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி மாதிரி படிக்காத காலேஜ் கிடையாது அவ்வளோ காலேஜ்லேயும் படித்தேன் அதை விட எங்கப்பா என்னை கூப்பிட்டு போய் லலா காலேஜுக்கு போனார் என்னை பற்றி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் இருந்தது அப்போ கூப்பிட்டு வந்து எனக்கு சீட்டை கொடுத்துட்டான் லலா காலேஜ் குரியா கோஸ் இருந்தார் அப்போ கூப்பிட்டு வந்து எங்கள் அப்பா வந்தார் வடான்னு நான் வண்டி ஓட்டிகிட்டே வந்தேன் இன்னும் பார்த்தா லலா காலேஜை காமிச்சார் இங்கே போடான்னு ஐயோ ஐயோ என்னடா இங்கே வராருன்னு அப்போ குரியா கோஸ் கூப்பிட்டு உங்கள் பையன் இப்படிலாம் பண்ணா அப்படிலாம் பண்ணா அப்படிலாம் பண்ணா அதனால தான் சீட்டு கொடுக்கலாரு ஆனால் இருந்தாலும் ராதா நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் மதித்து வந்ததுனால உங்கள்கிட்ட நான் தரேன்னு சொன்னார் சீட்டு தரேன்னு சொன்னாங்க அந்த ஆள் இன்னும் எங்கள் அப்பா ஐயே நான் கிறிஸ்துவ மதத்தை ரொம்ப மதிக்கிறவன் நான் வந்தேன்னு சொல்லி நீ சீட்டு கொடுத்தா அது லஞ்சம் வாங்குற மாதிரி ஆகிடும் அவனுக்கு சீட்டு தேவையில்லை போயிட்டு விட்டாயா என்னக்கா கே இப்படி ஒரு லட்சிய பார்க்க போகிறது நான் என்ன தச்சு அப்புறம் நான் போய் நல்ல வேலையா அது இல்லைன்னு நியூ காலேஜில் போய் சேர்ந்தேன் எதுக்காக சொல்கிறேன்னா என்னுடைய கலை அபிவிருத்தி ஆனதே நியூ காலேஜில் தான் அதனால் சொல்லிக்கொள்கிறேன் அப்புறமா வீரம் அறிவு பேச்சாற்றல் இதெல்லாம் வந்தது வந்து சட்டக்கல்லூரியில் படித்ததுனால இல்லைன்னா வந்திருக்காது இவ்வளோ தூரத்தில் வந்திருக்காது நான் இந்த ஒரு கலருக்கு மட்டும் பயப்பட மாட்டேன் காக்கி கலருக்கு மட்டும் பயப்படவே மாட்டேன் அங்கே படித்ததுனால லைஃப்பில் கிடையாது நமக்கு அதனால் சொல்லிக்கொள்கிறேன் இதெல்லாம் எல்லாம் சுண்டக்கா பசங்க ஆனால் நான் வந்து இப்படி நேரம் ரொம்ப நேரம் பேசக்கூடாது இருந்தாலும் ஒரு ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் ஏன்னா வாத்தியார் பேசினார் அதுக்காக சொல்கிறேன் 
அவர் எவ்வளோ அறிவோடு அழகாக முடித்தார் தெரியுமா விஷயத்தை தெரிஞ்சவர் போல இருக்குன்னு நான் நினச்சிக்கிட்டேன் ஒரு ஊரில் ஒருத்த கதா காலட்சேபம் அது அறிவுரைகள் சொல்கிறதுக்கு வேதாந்தா பேசுகிறதுக்காக ரெடி ஆகிட்டான் பெரிய பேச்சாளர் பக்கத்து ஊர்லேருந்து அவனை கூப்பிட்டு வரணும் குதிரை வண்டிக்கார் நினச்சாங்க போய் கூப்பிட்டு வரணும் இவன் போய் கூப்பிட்டு வரும்போது மழை கொட்டு கொட்டும் கொட்டுச்சு ஜனங்கள்லாம் கலைஞ்சு போயிட்டாங்க கேன்சல் மீட்டிங் இந்த பேசுகிறவன் வந்தான் ஏடா ஏதோ இருபதாயிரம் பேர் இருக்கான்னு சொன்னேன் ஒருத்தன் கூட இல்லை மழைங்க என்ன செய்யலாம் என்னடா செய்யலாம்னு கேட்டோம் எங்கே நான் குதிரை வண்டிக்காரங்க எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் தெரியுங்க என்ன என்கிட்ட இருபது குதிரை இருக்குங்க அந்த இருபது குதிரை போய் புல்லு போடலான்னு போகும்போது பத்தொம்பது குதிரை வெளியே போயிருந்தாலும் போயிடுச்சேன்னு விட மாட்டேன் ஒரு குதிரைக்காவது புல்லு போடுவேன் அப்படி இவருக்கு உடம்பு வந்தது கரெக்ட் நீ ஒருத்தன் இருக்க இல்லை உட்கார்றா சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக பேசினார் அவர் மூன்று மணி நேரம் பேசி விட்டான் பேசிட்டு இப்போ எப்படிரா இருக்குன்னு கேட்டான் ஐயா நான் குதிரை வண்டிக்காரன் எனக்கு அவ்வளோ தெரியாது என்கிட்ட மொத்தம் இருபது குதிரை இருக்கு அதில் பத்தொம்பது குதிரை மேய்க்கு மேய்க்கு போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க நான் இருபது கட்டு எடுத்துகிட்டு ஒரே குதிரைக்கே போட மாட்டேன் ஒரு கட்டு தான் ஒரு குதிரைக்கு போடுவேன் இந்த மாதிரி நம்ம கவிஞர் கரெக்டாக ஒரு கட்டு தான் போடுறாரு ஒரு குதிரைக்கு இங்கே நறுக்கு தெரிஞ்ச டக்குன்னு முடித்தார் நம்ம குணா தான் கொஞ்சம் நன்றி சொல்கிறதே ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் சொல்லிட்டேன் நான் டயர்ட் ஆகிட்டு என்னை பற்றி பெருமையாக சொன்னது சந்தோஷமாக இருந்தாலும் என் பெருமையை மறந்து போய் நன்றியே யோசிக்க ஆரம்பிச்சிட்டேன் நல்ல நல்ல படம் நல்ல ஓடணும்னா பத்திரிகையாளர்கள் நீங்கள் உங்கள் காலை பிடிச்சி கேட்டுக்கிறது நான் ஏன் யார் காலையும் எதுக்கு விழ மாட்டேன் ஓட்டு கேட்கும் போதே விழ மாட்டேன் ஓட்டு கேட்கும் போதே ஒரு இயக்கத்துக்காக போகும்போது ஓட்டு போடுங்கன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா தயவுசெய்து நீங்கள் எல்லாம் இந்த படத்தெல்லாம் நல்லா எழுதுங்க இதில் ஓட்டம் இருக்குது இதில் சொத் ஓட்டம் இல்லாத கதை எதுங்க நான் தெரியாமல் கேட்குறேன் எல் வி பிரசாத் ஐயா சொன்னது இது அவர் சொன்னாராம் கதை என்பது மண்பானை மாதிரி அதில் கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்கும் ரொம்ப தொடச்சா ஓட்டம் விழுந்துடும்னு சொன்னாராம் அது மாதிரி கதையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அழுக்கு இருக்கும் இந்த மாதிரி பசங்களெல்லாம் தூக்கி விடுங்க நல்லா இருக்கும் பிரமாதமாக இருக்குது சொல்லுங்களேன் யாருன்னா தூக்கு தண்ணியாக கொடுக்க போகிறான் தயவுசெய்து அதே மாதிரி தேட்டர் உரிமையாளர்களுக்கு சொல்கிறேன் உரிமையோடு சொல்கிறேன் அவங்க எனக்கு நல்ல சகோதரர்கள் அதனால் சொல்கிறேன் நான் தயவுசெய்து சின்ன படமாக இருந்தால் நீ ஒரு ஷோவை கொடு ஒரு ஷோ கொடுத்து ஏழு நாள் ஓட்டிக்காமி அது பெஸ்ட்டு படம் ஆகிடும் இந்த ஜனங்களுக்கு பார்க்க பார்க்க இதான் நல்ல படம் போல இருக்கிறான்னு இந்த மீதி மூணு ஷோக்கு ஓடுது பாரு அதை பற்றி தான் தெரியுமே வெள்ளாமல் திங்கக்கிழமை தெரிஞ்சு போயிடும் சாயம் வெளுத்துடும் எத்தனை நாள் தாண்டா பல்டி அடிக்கிறது இந்தாண்டா முதல் படம் இப்போ தான் பார்த்தேன் கவர்ச்சியாக ஒரு பொண்ணு நடிச்சிருக்குன்னு சொன்னல்ல ஆடி இருக்குன்னு இது மாதிரி இந்த வில்லன் நான்லாம் வில்லன்லேருந்து வந்தவன் தான் வில்லன் செய்ய முடில இப்போ ஏன்னா ஹீரோவே வில்லன் செஞ்சிடுறாங்க வீடு பிடிக்கிறாரு சிகரெட் பிடிக்கிறாரு எதை இதெல்லாம் நாங்கள் செஞ்சோமோ தண்ணி அடிக்கிறாரு நூறு பேரை கொள்றாரு எட்டு பேரை வெட்டுறாரு வெட்டிட்டு இந்த குருடம் பள்ளிக்கூடம்னு ஒன்று இருக்குது கழுத அங்கே போயிட்டு அங்கிள் வரல அங்கிள் வரல அதுங்களுக்கு கண்ணு தெரிஞ்சா தான் தெரியும் உங்க கொலகார பயன் அதனால் அங்கே போய் ஒரு பணத்தை கொடுக்குறாரு என்னடா தேரி இது என்னடா நாட்டில் தேரி அதுக்காக சொல்கிறேன் அதனால் தயவுசெய்து நீங்கள் எல்லாம் யோசனை பண்ணி நல்லபடியாக இப்போ நான் கூட வரும்போது கூட ஒரு நண்பர் கேட்டார் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்க என்ன கேள்வின்னு கேட்டேன் இல்லை உங்கள் அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து நடிகர் சங்கத்துலேருந்து எடுத்துட்டாங்களேன்னு சொன்னார் நான் என்ன என்னை யாரையா எடுக்கிறது எவனுக்கு என் உரிமை இருக்குது அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து என்னையும் எங்கள் தலைவர் சரத்குமார் இன்னைக்கு டே அவசரப்பட்டு அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து எடுத்தீங்க எங்கே போவீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா தெரியாதா இப்போ தான் ரெண்டு மூணு பேர் அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு தான் முடிஞ்சிருக்கு ஞாபகம் வச்சுருங்க இல்லை இல்லை இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்ச ஐயோ நான் ஏதோ அரசியல் பேசுகிறேன்னு நினச்சி உனக்கு எழுதிட்டு என்ன மாட்டி விட்டுற போகிறீங்க அடிப்படை உறுப்பினர்லேருந்து எடுக்க முடியும் யோசிங்கடா சும்மா இல்லடி கண்ணு இதெல்லாம் இம்மிடியட்டு இம்மிடியட் இது லா ஆஃப் கர்மாலேருந்து எவனும் தப்பிக்கவே முடியாது இம்மிடியட்டாக வந்துடும் ஞாபகம் வச்சுக்க நாங்கள் இந்த பார் குற்றவாளின்னு சொல்கிறீங்க திருடன்னு சொல்கிறீங்க கோர்ட்டில் போட்டிருக்கீங்களா கோர்ட்டு சொல்லட்டும் நான் உள்ளே போயிடுறோம் நான் உள்ளே போயிடுறேன்ப்பா நான் ரெடியாக இருக்கேன் நீ அதுக்குள்ளேயும் திருடிருக்கே அதுக்கு ஒன்றும் எங்கள் உள்ளே தள்ளுறது அப்படி தான் நான் கேட்பாங்கல்ல நான் கேட்கல இது இது எனக்கு எதுக்கு தேவையில்லை நீ எதையோ செஞ்சுட்டு போய் எனக்கு என்ன இருக்குது 
ஏன்னா பணம் கொடுத்து மட்டுமே நம் வாழ முடியும்னு பணம் இருக்குதுன்னு நினச்சே வாழ முடியும்னு நினைக்காதீங்க இந்த வெள்ளத்தில் பார்க்கணும் பெரிய பெரிய கோடி சொல்லலாம் போட்டுக்கு அலைஞ்ச கதையை நான் பார்த்தேன் ஒரு போட்டுக்கு வீட்டுக்குள்ளே எவனும் வரக்கூடாது என் வீட்டுக்குள் டோன்ட் கம் இன் சை அப்படி தான் பேசுவான் ஒருத்தன் மழை பெஞ்சு இவ்வளோ தூரம் ஏறி போச்சு தண்ணி போட் போட் ப்ளீஸ் 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 பிரிங் த போட் எங்கடி பணம் உன் பணம் எதாவது செய்ய முடிஞ்சுதா செய்யாது பணம் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அதற்காக சொல்கிறேன் மேலும் இளைஞர்களாக இருக்கீங்க ப்ரின்ஸ் இருக்கார் நல்ல ஒரு பெயரை கொண்டவர் இருக்கார் உங்களுக்கெல்லாம் நான் சொல்லிக்கிறேன் இந்த யங்ஸ்டர்ஸ் இப்போ இதில் வந்து இந்த டான்ஸ் மாஸ்டர் ஆகட்டும் மியூசிக் டேரக்டர் எக்ஸலெண்ட்டாக இதுக்கு மேலே எப்படிதான் பாட்டு போடுறது நான் உண்மையே சொல்கிறேன் டான்ஸ் மாஸ்டர்கிட்ட சொல்கிறேன் உங்கள் யூனியனுக்கு நான் வந்து எதிரி இல்லை நான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டான்ஸர் யூனியன்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா இதில் ஆடின பிள்ளைங்களாம் நம்ம பிள்ளைங்க நம்ம யூனியன் பிள்ளைங்க அவ்வளோ அழகாக ஆடுதுங்க இதுங்களெல்லாம் விட்டுட்டு எங்கேயோ ஊர் வெள்ளக்கார பொம்பளை போய் ஆட விட்றீங்களா டே ஃபாரின்ல எதுக்கையா இந்த பெரிய ஹீரோக்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் எங்கள் மேலே கோபம் இருந்து என்னை படத்தில் போடலைனாலும் பரவாயில்லடாப்பா உங்கள் படத்துலலாம் நடிக்கணும்னு என்னை எம்ஆர்ஆதா பெக்கலடாப்பா அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் இந்த இந்த டப்பாங்குத்து பாட்டுக்கு வெள்ளக்காரச்சி ஆடுறாயா எப்படியா சம்மந்தம் இல்லாமல் இருக்கும்டா இப்போ என்னை பார்த்தோன்னே எம்ஆர் அதை மாதிரியே இருக்கா எங்கள் அப்பண்டா நான் அப்படி தான் இருப்பேன் நான் ஏன்னா செட்டியாருக்கு பிறந்தது தானே வேறு மாதிரி இருப்பேன் நான் எம்ஆர் அதாவுக்கு பிறந்தவன்டா அப்படி தான் இருப்பேன் முகத்தில் அதுக்காக சொல்கிறேன் இந்த இந்த பாட்டுக்கு இவங்க தான்டா ஆடணும் இந்த மியூசிக் டைரக்டர் சொல்கிறேன் சரியான அழகான பாட்டை கொடுத்துருக்காரு ஃபைட் மாஸ்டர் இதை விட எங்கடா ஃபைட் பண்ண முடியும் அற்புதமாக ஃபைட் பண்ணுறாங்க ஃபைட் மாஸ்டர்லாம் உயிரை கொடுக்கக்கூடியவர்கள் எனக்கு தெரியும் மியூசிக் டைரக்டர் எக்ஸலண்ட் இந்த படத்தில் ரெண்டு பாட்டு தான் காமிச்சான் சூப்பராக இருக்கு சாங்ஸ் எல்லாம் இதை விட என்னடா இருக்குது இப்போ எல்லாமே என்ன அது அப்படி இப்படின்னு இருக்குது இது பெரிய ஆளுங்க சொன்னால் தான் ஒத்துக்குவாங்களே ஓடி போய் கட்டிக்கலாமா இல்லை கட்டி பிடிச்சி வெட்டிக்கலாமா அப்புறமா தாலி கட்டிக்கலாமா இல்லைன்னா புள்ளை குட்டி பெற்றுக்கலாமா இது தான் அர்த்தம் அது தான்டா நீங்கள் அழகாக எழுதியிருக்கீங்க இப்போ எதுக்காக சொல்கிறனா தப்பாக சொன்னால் கூட அவங்க சொல்லணும் என் பெரிய ஆள் சொன்னால் தான் நல்லா இருக்குன்னா எப்படிறாரு தயவுசெய்து சொல்கிற பத்திரிகையாளர்கள் இன்டர்நெட் பீப்புள் இப்போ அதுங்களை தொட்டு கேட்டுக்கிறேன் நீங்கள்லாம் இந்த படத்தை நல்லபடியாக ஓட வைங்க உங்கள் கையில் தான் இருக்குது நீங்கள் தான் ஓட வைக்க முடியும் உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பவர் இந்த பத்திரிகையாளர்கிட்ட இருக்கிற பவர் வேறு யார்கிட்டையுமே கிடையாது ஏன்னா நல்லவனை கெட்டவனாக்க முடியும் கெட்டவனை நல்லவனாக்க முடியும் அந்த திறமை உங்கள்கிட்ட மட்டும்தான் உங்ககிட்ட முறைச்சிக்கிட்டு ஒருத்தன் பட்ட பாடு எனக்கு இல்லை தெரியும் இதை பிரியாணி சாப்பிட்டீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஒருத்தன் மாட்டிட்டு தவிச்சா அம்பா தாளிச்சிட்டீங்களே மாவனே நீ யாரை வேணாலும் இறாக்க எதுக்காக சொல்கிறேன் உங்களா உங்கள்கிட்ட அந்த சக்தி இருக்கியா உங்ககிட்ட அந்த சக்தி இருக்குது அதனால் சொல்கிறேன் சாம் மாதிரி டேரக்டர்லாம் பெருசாக பூஸ் பண்ணி விடுங்க சாமுக்கும் சொல்கிறேன் இந்த மேடையில் ஏறிக்கிட்டு பிரின்ஸுக்கு என் நன்றி சாவிர வரைக்கும் மறக்க மாட்டேன் அதெல்லாம் சொல்லாது உண்மையாகவே நீ சாவிர வரைக்கும் மறக்கக்கூடாது அடுத்த படத்துலேயே யோசனை பண்ணிட்டேன்னா தொல்லை அதுக்காக சொல்ல இது ஹிந்தி படம் வருதுங்க எனக்கு அடுத்தது இந்த கதையை பார்த்தாங்க டேரக்ட் நல்லா இருக்கு ஹிந்தி படத்துக்கு ஹிந்தி படத்துக்கு போய் என்னடா செய்யப்போற துரத்தி விட்ருவான் ஒன்ன அவனுக்கு மொழி மேலே பற்று உள்ளவன் அவன் என்ன தமிழை மாதிரி எழுச்சவாயனா மொழி மேலே பற்று இல்லாதவனா ஏதோ இந்த மாணவர்கள்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து தமிழர்கள்னு ஒன்று காமிச்சிட்டாங்க ஜல்லிக்கட்டில் அவ்வளோதானே ஒழிய ஏதோ ஒரு புருஷங்காரங்க சொன்னால் நான் ஜல்லிக்கட்டுக்கு போகிறேன்னு பொண்ணடி கதி சொன்னாலும் ஆ ஆ ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டு ஜல்லிக்கட்டுன்னு போதிய போய் அந்த மாடை பிடிய ஆமாம் தாலி கட்டினதே பிடிக்க முடில அது கயிறு கட்டாது எங்கே போய் பிடிக்கிறதுன்னு சொன்னானா அவன் அது மாதிரி ஆயிடுச்சு நம்ம க நான் உண்மையில் சொல்கிறேன் நான்லாம் வந்து நிறைய பேருக்கு அட்வைஸ் பண்ணேன் பாதி பேர் கேட்கல போவாதீங்க அங்கே போய் தொல்லை பண்ணாதீங்க அது கலப்படம் இல்லாத உள்ளங்கள் அங்கே அந்த கல அங்கே போய் கலப்படம் பண்ணிடாதீங்கன்னு சொன்னேன் சினிமாக்காரம் போய் கையை வச்சான் கல் கலப்படம் ஆச்சுரா எங்கள் அப்பாலாம் இல்லையன்ற ஒரு கவலை தான் அப்பெல்லாம் இருந்திருந்தால் முடிச்சுட்டுப்பார் இவங்க கதையெல்லாம் என்று சொல்லி இந்த படம்லாம் நல்ல வெற்றி பட ஓடணும் கேட்குறான் மயக்கிறான் நல்ல நல்ல படம் இருக்கணும் வெற்றிகரமாக ஓடணும் அதில் என் பிள்ளை பிளாக் பேண்டியெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு இவங்க ரேகா சுரேஷ்லாம் வந்தாங்க அவங்களாம் ரொம்ப பிரமாதமாக நடிக்கக்கூடியவர்கள் அதுக்காக சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இப
காலில் கொஞ்சம் ஊனமே ஒழிய மனதிலே ஊனம் கிடையாது அவனுக்கு அதனால் சொல்லி சொல்லி நீங்கள்லாம் இளைஞர்கள் இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கல கேசட் வெளியிட்டுள்ள இருக்கு எட்டு மணிக்கு முடித்ததா சரித்திரமே கிடையாது இந்த சினிமா ஃபங்க்ஷனில் இருந்தாலும் இந்த முன்னாடி சொல்கிறேன் இளைஞர்கள் சொல்கிறேன் தயவுசெய்து எந்த நேரத்திலும் உங்களை குழந்தையிலிருந்து கருவிலிருந்து சுமந்த தாயாகட்டும் அல்லது வளர்த்த தந்தையாகட்டும் எத்தனை முறை உங்களை திட்டினாலும் தனியாக அழக்கூடியது தந்தை உண்டு உங்களை கருவிலே வளர்த்தவள் தாய் உங்களுக்காக தான் வாழ்ந்து 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 ஏன்னா ஒரு பிரிட்ஜில் போகும்போது குழந்தைய கையை பிடிச்சிக்கிட்டு போகிறா கையை சொல்கிறா தாய் சொல்கிறா டேய் வேட மௌனே என் கையை பிடிச்சிக்க ஏன்னா பிரிட்ஜு பிரிட்ஜு ஸ்லிப் ஆகிட போகிறேன்னு வேணாம்மா நீ என்ன பிடிச்சிக்கேன்னு சொன்னான் ஏன்டான்னு கேட்டா ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலை வந்தால் நான் உன் கையை விட்டுருவேன் ஆனால் நீ எந்த சூழ்நிலையிலும் என் கையை விட மாட்டேன் அப்பேற்பட்டவள் தாய் அதனால் இந்த தாய் தந்தை அறியும் இந்த முதியோர் இல்லத்தில் சேர்க்கறத விடுங்க முதல்ல கஷ்டமோ நஷ்டமோ கடைசி வரைக்கும் இருந்து பாருங்க அவங்க இழப்பை நீங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் உணர்வீர்கள் அவங்க இருக்கிறது அவ்வளோ நல்லது நேரம் லேட்டாக வந்தால் ஏண்டா லேட்டாக வந்தியா அப்போ எரிச்சலாக இருக்கும் பின்னாடி நல்லதுராதே அதுக்காக சொல்கிறேன் நான் எல்லாம் கடைசி வரைக்கும் என்னுடைய தாய் தந்தையோடையே வாழ்ந்தவன் சிவசக்தி பாண்டியன் அவட்டர் ராதாகிருஷ்ணன் எல்லாருக்கும் தெரியும் சுபாநிலேருந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் நல்லா எங்கள் அப்பா அம்மாவோடையே வாழ்ந்தவன் எங்கள் அப்பாவோ கண்ணாம் தான் சொன்னேன் கண்ணாம்னா திட்டு வரு அவர் நான் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மாட்ட போய் நான் வீரவாசன் பேசினேன் அம்மா கவலைப்படாதம்மா நான் உன்னை பிச்சை எடுத்தா அது காப்பாற்றுறேன் எங்கள் அப்பா சொன்னார் ஆடா பிச்சைக்கார பேல ஒரு கப்பல் ஓட்டி காப்பாற்றுறேன் ஒரு பிளைன் ஓட்டி காப்பாற்றுறேன்னு சொல்கிறானா பிச்சை எடுத்து காப்பாத்துறேன்னு சொல்றான் பாரு பிச்சைக்கார அப்படின்னு சொல்லுவாரு இதெல்லாம் ரொம்ப அறிவுபூர்வமான விஷயம் அவர்கிட்ட இருந்து கத்துக்கிட்டு ஏன்னா நான் எங்க அப்பா சாகும் போது தகப்பன் செத்து விட்டா நான் அழவில்லை தா ஒரு தலைவன் செத்து விட்டானேன்னு நான் அழுதேன் அவ்வளவுதான் அதுக்காக சொல் அதனால தாய் தந்தி இப்ப நான் என் தாய் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல இறந்தாங்க வந்து சிவசக்தி பாண்டி எல்லாரும் வந்து உட்காந்துருந்தாங்க அவங்களாம் எங்க குடும்பம் அதனால எல்லாருமே அப்படி உட்காருவோம் உட்காந்தாங்க எதுக்கு சொல்றேன்னா இன்னைக்கு வரைக்கும் என் தாயை இழந்துட்டுமேன்னு ரொம்ப வருத்தத்தில் யாருக்கும் வெளியே தெரியாது இப்போ ஏன் நான் ஓப்பனாக சொல்கிறேன்னா சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க என்ன சார் ரொம்ப அமைதியாட்டிங்கன்னா இல்லை சார் எங்கள் அம்மா இறந்து இதெல்லாமா சொல்ல முடியும் ஆ சரி 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 போகிறேன் ஏன்னா என்னுடைய தாயுடைய இழப்பு எனக்கு பாதி பலம் போயிடுச்சு எனக்கு பாதி பலம் போயிடுச்சு ஏன்னா எங்கள் தாய் தனலட்சுமி அம்மா இருந்ததுனால தான் எம்ஆர்ஆ தான் ஒரு சிங்கம் இருந்தான் என்னுடைய தாய் போயிடுச்சு அதனால தான் சொல்கிறேன் தயவுசெய் தாயை இழந்ததுக்கு அப்புறம் தான் வருத்தப்படுவீங்க ஆனால் நான் கூடவே இருந்தோன்ற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு அது தாயை இழந்தாலும் சரி அம்மாவை இழந்தாலும் சரி கஷ்டம் கஷ்டம்தான்